வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில்னஸ் டே ஏஸ் அக்டோபர் எயிட்டீன்த் வெட்னஸ் டே த ஹிந்து சென்னை எடிஷன் யூபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம ரெகுலராக டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் இன்றைக்கி என்னென்ன வந்திருக்குன்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் பேஜில் சேம் செக்ஸ் மேரேஜை சட்டப்பூர்வமாக்க முடியாதுன்ற மாதிரி ஒரு தீர்ப்பை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறதுல தவறு கிடையாது ஆனால் அதை வந்து சட்டப்பூர்வமாக தான் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போதைக்கு மேரேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அதை கம்பல்சரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லி அவசியம் இல்லை ஸோ இயல்பாக அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒத்து ஒரு விஷயத்தை வந்து இது மேரேஜ்னு சொல்லி அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுவே போதுமானது அப்படின்ற மாதிரி தான் சட்டம் சொல்லுது ஸோ அதே மாடலில் தான் இவங்க வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கிறதுல தவறு கிடையாது ஆனால் அதை சட்டப்பூர்வமாக கொண்டு வர முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க தீர்ப்பு அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் ஸோ இதை பற்றின ஆர்டிக்கல்லாம் அடி அடிக்கடி இது இது இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது சம்மந்தமாக நம்ம என்னென்னலாம் படிக்கணும் அப்படின்னா சேம் செக்ஸ் அப்படின்றது என்ன ஓகே சிஸ் மேல் சிஸ் உமன் அப்படின்றது என்ன ஜெண்டர்னால் என்ன செக்ஸ்னால் என்ன இந்த மாதிரியான டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே வந்து படித்ததுக்கப்புறம் தான் இதை பற்றின விஷயங்கள் இன்னும் நமக்கு தெளிவாக கிடைக்கும் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த நியூஸ் வந்து போதுமானது நம்ம அடுத்ததுக்கு நம்ம போயிடலாம் ஸோ இஸ்ரேல் காசா பற்றின நியூஸ் வந்து எப்பயுமே வந்துக்கிட்டு தான் இருக்க போகுது அதில் புதுசாக இடத்த பற்றி எதாவது ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அது மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஏவா அது வந்து பார்டர் இடமோ அல்லது காசாவிலையோ இஸ்ரேல்லையோ அல்லது அது சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் ஏதாவது ஒரு புது பிளேஸை பற்றி ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதை நம்ம எக்ஸ்ட்ரா நம்ம பார்த்துக்கலாம் மற்றபடி இந்த நியூஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ண தேவையில்லை ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் செவன்த்து பேஜில் தான் இருக்குது ரைட் இதில் இந்த நியூயர் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனல் கல்ச்சர்னு சொல்லியிருக்கிறதுல ஒர்க் கல்ச்சர் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்குள்ள இந்த ஒரு குட்டி நியூஸ் வந்து வருது விருப்பப்படுறவங்க படிச்சுக்கலாம் ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் ஃபோரில் வரக்கூடிய ஒர்க் கல்ச்சர் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே வருது ஓகே ரைட் அதுக்கு அடுத்தது ஆ செவன்த் பேஜ் சி ஃபுட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஹிட் ஹை ரெக்கார்ட் ஹை லாஸ்ட் இயர் அதாவது கடல் உணவுப் பொருள்கள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து அதிகமாக இருக்குது அதோடய எக்ஸ்போர்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதில் அந்த டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு சென்னையில் ஓகேவா ஸோ இண்டோ பசிபிக் ரீஜன் ரெப்ரஸண்டிங் எயிட்டி கண்ட்ரிஸ் எண்பது நாடுகள்லேருந்து கலந்துருக்காங்க ரெண்டு நாள் இந்த ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடந்திருக்கு அதோட பே ஆஃப் பெங்கால் ப்ரோக்ராம் அண்ட் த ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் த யுனைடட் நேஷன்ஸ் இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து நடத்தியிருக்காங்க இந்த ப்ரோக்ராமில் பேச வந்து சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் இதை பற்றி பேசியிருக்காரு ஓகேவா ஸோ இதில் ஃபிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரீசெண்டாக சென்னையில் நடந்த ஒரு உணவு சம்மந்தமான ஒரு கான்ஃபரன்ஸுக்கு யார் யாரெல்லாம் ஆர்கனைசர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ அதான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க எஃப்ஏஓ பிஓபி தென் யூஎன் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு எடிஷன் ஆஃப் குளோபல் ஃபிஷரிஸ் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடத்த போகிறாங்க நவம்பர் இருபத்தி ஒன்றில் அகமதாபாத்தில் நடத்த போகிறாங்க ஓகே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நவம்பர் இருபத்தி ஒன்றில் நடத்த போகிறாங்க அன்னைக்கு தான் வந்து வேர்ல்டு ஃபிஷரிஸ் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டாடப்படுது ஸோ அதை ஞா ஞாபகம் வச்சுருங்க ஓகேவா வேறு எதுவும் இதில் தேவைப்படாது ஓகே ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இந்த கான்ஃபரன்ஸ் மேரி டைம் செக்யூரிட்டி அப்படின்றத தாண்டி உணவுப் பொருள் உற்பத்தியில் எப்படி இந்தியா முன்னிலை வைக்குது இன்லேண்ட் ஃபிஷிங்கில் எப்படி செகண்ட் பிளேஸில் இருக்காங்க இதெல்லாமே நம்ம மெயின்ஸில் நம்ம பார்ப்போம் மெயின்ஸில் ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் ஸோ இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் வரக்கூடிய எக்கனாமி தென் எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்டடாக இருக்கக்கூடிய இந்தியாஸ் எக்ஸ்போர்ட் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்ற அந்த இதுலேயும் நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எடிட்டோரியல் எடிட்டோரியலில் வந்து டெமாலிஷிங் த ஃப்ரேம் ஃப்ரம் த அவுட் சைட் த கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லிட்டு இருக்குது நியூஸ் கிளிக் அப்படின்ற அந்த எடிட் நியூஸ் கிளிக் அப்படின்ற அந்த பத்திரிகையை எடிட்டர் வந்து கைது பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதை பற்றின ஒரு நியூஸ் தான் இதை இதில் வந்து ஓவராலாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பத்திரிகை சுதந்திரம் வந்து இப்போ பறிக்கப்பட்டிருக்குன்ற மாதிரி ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்குது இது பெரிய லெவலில் நமக்கு தேவைப்படாது ஆனால் அதுக்கு அடுத்தடுத்த ஆர்டிக்கல் முக்கியம் நம்ம எ
புது இன்ஃபர்மேஷன் எதுவும் இல்லை நம்ம டெய்லி ரெகுலராக படிக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் இதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போகிறோம் அதுக்கடுத்து மோடி டேரக்ட்ஸ் இஸ்ரோ டு லேண்ட் மேன் ஆன் மூன் பை டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி ஓகே ஸோ இன்டர்பிளானட்ரி மிஷன்லாம் ரெடி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ்ரோ கிட்ட சொல்லியிருக்காரு நிலாவில் கால் எடுத்து வைக்கிற மாதிரியான விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதில் எப்படியும் இந்தியா வந்து நிலாவில் கால் எடுத்து வைக்கணும் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் இண்டிஜினஸ் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அப்படின்றத வைக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ ஏற்கனவே இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்லாம் நிறைய இருக்குது இப்போ இந்தியாவுக்குன்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு வாக்கில் வச்சுருங்க அதை அதை நோக்கி ஒர்க் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் ஓகே அதே மாதிரி நிறைய ஸ்பேஸ் வெஹிக்கிள் வந்து ஆர்பிட்டையும் அதாவது வீனஸில் வந்து ஆர்பிட் பண்ணுற மாதிரியான ஸ்பேஸ் வெஹிக்கிள் தென் மார்ஸில் லேண்ட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு மிஷனை நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி பிரதமர் வந்து இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள்கிட்ட சொல்லியிருக்கார் இப்போதைக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் வந்து மேலே சுற்றிகிட்டு இருக்கு நமக்கு மேலே அது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் வந்து அதோட பணிக்காலம் நிறைவடையுது அதில் யூஎஸ் ரஷ்யா கனடா ஜப்பான் அண்டு யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி இவங்கெல்லாம் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதான் வந்து லாஸ்ட் காலமில் இருக்கக்கூடிய ஹைலைட் பண்ண ஒரு ஏரியா ஓகேவா ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அப்படின்றது யார் யாரெல்லாம் பங்குதாரர்கள்ன்ற மாதிரி பிபிஎஸ்சியில் கேட்கலாம் வாய்ப்பு இருக்குது ஃபிலிம் சாஸ்பெக்டில் ஸோ மெயின் சாஸ்பெக்டில் இதை வந்து எங்கே எழுதிக்கலாம்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரீசெண்ட் டெவலப்மெண்ட்டு இந்தியாவோட ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் டெக்னாலஜி அப்படின்ற ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் இது வந்து நம்ம எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது லோக்சபா ஸ்பீக்கர் ரெஃபர்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் அகெயின்ஸ்ட் மைத்ரா டு எத்திக்ஸ் பேனல் ஓகேவா ஒன்றும் இல்லை திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அதாவது ஒரு எம்பி வந்து பார்லிமெண்ட்டில் கொஷின் கேட்கறதுக்காக பிரைப் வாங்கிட்டார் லஞ்சம் வாங்கிட்டார் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டு பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து லோக்சபா ஸ்பீக்கர் ஒரு கமிட்டிக்கு வந்து பரிந்துரை பண்ணியிருக்காரு இந்த மாதிரி பண்ணது உண்மையாக என்னன்னு சொல்லி பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஜிஎஸ் பேப்பர் ஃபோரில் லா மேக்கர்ஸ் தட் இஸ் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் அப்படின்றவங்க எந்த அளவுக்கு கரெக்ட் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அப்போ அந்த எத்திக்ஸ் கமிட்டி அப்படின்றது வந்து வேணும் அப்படின்ற அந்த ஆங்கிளில் நம்ம படிக்கணும் ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் ஃபோருக்கான கண்டென்ட் அது லெஜிஸ்லேட்டிவ் மெம்பர்ஸ் எம்எல்ஏ எம்பிஸ் எல்லாமே தேர் ஷுட் பி பியாண்ட் சஸ்பிஷன் ஒரு சந்தேகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட அளவில் அவங்களோட செயல்பாடுகள் இருக்க வேணும் அப்படின்றது இது உணர்த்துது ஸோ டிரான்ஸ்பரன்சி கவர்னன்ஸ் எத்திக்கல் கவர்னன்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இந்த நியூஸ் வந்து வரும் ஓகேவா ஸோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எத்திக்ஸ் கமிட்டி அப்படின்றது லோக்சபாவில் இருக்குது அப்படின்றதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கு அடுத்தது ப்ரெசிடென்ட் கிவ்ஸ் அவே ஃபிலிம் அவார்ட்ஸ் ஃபிலிம் அவார்ட்ஸை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெசிடென்ட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் தாதா சாஹேப் பால்கே அவார்டு வந்து வகிதா ரஹ்மான் அப்படின்றவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நடிகைக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ராக்கெட்ரி த நம்பி எஃபெக்ட் அப்படின்றது பெஸ்ட் ஃபீச்சர் ஃபிலிம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ராக்கெட்ரி மூவி ஸோ இஸ்ரோவோட டெவலப்மெண்ட் பற்றி கிரயோஜனிக் இன்ஜினை பற்றின ஒரு மூவி தான் அது ஓகே ரைட் ஸோ அதில் மெயினாக இதை நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து என்னென்னா ஒரு நேஷ்னல் இன்டெக்ரேஷனுக்காக பேசப்பட்ட ஒரு மூ ஒரு மூவி வந்து காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மூவி ஓகேவா ஸோ முடிஞ்சால் பாருங்கள் இந்த நம்பி எஃபெக்டு அதுக்கப்புறம் காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் அப்புறம் கங்குபாய் கத்தியவாடி இதெல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்கள் இதில் என்னென்ன அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க அந்த அவார்டு மூவிஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் இல்லாட்டி அதோட தீம்ஸ் வந்து நோட் பண்ணிக்கணும் டேரக்டர்ஸை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா அதில் யார் நடித்தாங்க அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கலாம் வேறு எதுவும் இதில் தேவைப்படாது ஏன்னா மூவிஸ் அப்படின்றது ஒரு பகுதி அது வந்து ஒரு தனி இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அது வந்து சொசைட்டியில் வந்து நிறைய மாற்றங்களை ஏற்படுத்துது ஓகே ஸோ ரைட் அடுத்தது சென்டர் இஷ்யூஸ் கைட்லைன்ஸ் டு செட்டப் எயிட் டுவெண்ட்டி டூ செல்ஃபி பாயிண்ட் ஒரு எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு செல்ஃபி பாயிண்ட் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் வந்து செட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஆல் ஓவர் இந்தியா ஸோ இதில் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியோட படம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு நேஷ்னல் இன்டெகிரிட்டியை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுற மாதிரி அவங்க கவர்மெண்ட் வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் எதிர்கட்சிகள் வந்து இது எழுபத்தஞ்சு வருஷமாக யாரும் பண்ணாத நீங்கள் பண்ணுறீங்க இது வந்து எலெக்ஷன் வர்றதுக்காக நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதில் வந்து பாலிசி
ஆனால் மக்கள் மத்தியில் விஷயங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுல தன்முனைப்பாக இருக்காங்க இந்த கவர்மெண்ட் அப்படின்றத அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ரைட் அதுக்கு அடுத்தது இன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் மேரேஜ் ஹேஸ் அண்டர்கானே சி சேஞ்ச் அப்படின்ற மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்கு அதாவது மேரேஜ் அப்படின்றது நிறைய மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது ஏன்னா மேரேஜ்ன்றதுக்கு யூனிவர்சலாக எந்த ஒரு டெஃபினேஷனும் கிடையாது அது ஒவ்வொரு கல்ச்சர்லேயும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி சில பேர் வந்து அதை வந்து ஒரு புனிதமாக நினைக்கிறாங்க சில பேர் வந்து அதை ஒரு கான்ட்ராக்டாக நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சொல்லியிருக்கு ஓகேவா இது வந்து ஒரு வாலண்ட்ரி யூனியன் இதில் வந்து மைண்டு பாடி அண்ட் சோல் அப்படின்றது இன்டகிரேட் ஆகணும் அது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கமிட்மெண்ட் வேணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு டிவோஷன் ரிலேஷன்ஷிப் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சொல்லியிருக்கு ஸோ இந்த அப்சர்வேஷன்ஸ் வந்து பார்த்துக்க வேண்டிதான் இது வந்து இன்டர்வியூவில் கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் ஓகேவா ரைட் அதுக்கு அடுத்தது டிரான்ஸ்பர்சன்ஸ் ஹேவ் த ரைட் டு மேரி அண்டர் எக்ஸிஸ்டிங் லா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ஸோ இதில் நிறைய வார்த்தைகள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஹெட்ரோ செக்ஷுவல் சிஸ் மேல் சிஸ் ஃபீமேல் டிரான்ஸ் மேன் டிரான்ஸ் உமன் சிஸ் மேன் டிரான்ஸ் மேன் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான மீனிங் எல்லாமே தேடுங்க இது இதோட ஸ்கோப் ஆஃப் டிஸ்கஷன் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தி இது அப்படின்னா என்னென்னா நிறைய விஷயங்கள் இதுக்காக நம்ம படிச்சாகணும் பேக்ரவுண்டில் அதனால் நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தேடி பாருங்கள் இதில் வந்து செக்ஸ் அப்படின்றதுக்கும் ஜெண்டர் அப்படின்றதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றத வந்து பாருங்கள் ஓகே ஏன் டிரான்ஸ் செக்ஸ்ன்னு சொல்லாமல் டிரான்ஸ் ஜெண்டர் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க அப்படின்றதுக்கு எல்லாமே ஒவ்வொன்றுக்கும் மீனிங் இருக்குது ஓகே ஸோ இதை வந்து பாருங்கள் அப்புறம் எல்ஜிபிடி கியூஏ கம்யூனிட்டி அப்படின்னா யார் அப்படின்றதையும் நோட் பண்ணிக்கிங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த நியூஸ்லாம் படிக்கும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ரைட் ஸோ அதை பற்றின இந்த ஆர்டிக்கல் தான் போட்டிருக்காங்க பெருசாக தேவைப்படாது நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் தான் ரைட் அடுத்ததுக்கு போகிறோம் பிஸ்னஸ் பேஜில் சைனா யூஎஸ் அதுக்கப்புறம் கொரியா சவுத் கொரியா கம்பெனிஸ்லாம் வந்து 